ஓம் ஸ்ரீம் தத்பருஷாய வத்மகே பக்கரதுண்டாய தீமகி தன்னோ தந்தை பிரசோதையாத் ஓம் ஆதித்யாயஷ சோமாய மங்களாய புதாயஷ குரு சுக்கர சனிய யட்ச ராகவ கேதவ நமக உலக மக்கள் அனைவருக்கும் ராஜயோக அன்பு வணக்கம் பத்து பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு விளம்பி வருடம் ஐப்பசி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி சனிக்கிழமையாகிய இன்றைய திதி திருதியை இரவு பதினோரு மணி இருபத்தி இரண்டு நிமிடங்களுக்கு பின்பு சதுர்த்தி நட்சத்திரம் கேட்டை இரவு பதினோரு மணி முப்பத்தி மூன்று நிமிடங்களுக்கு பின்பு மூலம் நல்ல நேரம் காலை ஏழு மணி நாற்பத்தைந்து நிமிடத்திலிருந்து எட்டு மணி நாற்பத்தைந்து நிமிடம் வரை மாலை நான்கு மணி நாற்பத்தைந்து நிமிடத்திலிருந்து ஐந்து மணி நாற்பத்தைந்து நிமிடம் வரை ராகு காலம் காலை ஒன்பது மணியிலிருந்து பத்து மணி முப்பது நிமிடம் வரை யமகண்டம் மதியம் ஒரு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து மூன்று மணி வரை குளிகை காலம் காலை ஆறு மணியிலிருந்து ஏழு மணி முப்பது நிமிடம் வரை இன்றைய சந்திராஷ்டம நட்சத்திரம் கிருத்திகை ரோகிணி வானவியல் சாஸ்திரத்தை உள்ளடக்கிய எண்கணித சாஸ்திரப்படி பிறப்பு எண் ஒன்று விதி எண் ஐந்து பஞ்சபூத சாஸ்திரப்படி சமநோக்கு நாளாகிய இன்றைய நாளில் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கிய பனிரெண்டு ராசிகளுக்கான தினப்பலன்களை பார்க்கலாம் உழைப்பையும் உயர்வையும் நேசிக்கக்கூடிய மேஷராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு வேண்டாத நபர்களை விலக்கி வைக்க வேண்டிய விவேகமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி இன்றைய நாள் உங்களுக்கு சந்திராசிரமம் இருந்தால் கூட இன்றைய நாளில் நட்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு அமைப்பு மிகப்பெரிய சிறப்பாக கையில் எடுத்துக்கணும் பஞ்சமஸ்தானாதிபதி சூரிய பகவான் சப்தமஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால அதிகாரமான வகையில் ஆதாயங்களும் அனுகூலங்களும் அதிகரிக்கும் அஸ்ட்ரோபயோரித சாஸ்திரப்படி ஐந்தாம் இடத்திலேயே மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால ஸ்வர்ண தான பிரார்த்தனை வச்சுக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் யானை பாத விநாயகர் அதிர்ஷ்ட எண் ஏழு அணுகோ வர்ணம் மஞ்சள் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஹச் ஜே எல்லோர் மனதிலும் எளிதில் இடம் பிடிக்கக்கூடிய ரிஷபராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு மாணவர்களுக்கு மன உறுதியும் மீனவர்களுக்கு பண வரவும் கிடைக்கக்கூடிய பக்குவமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பஞ்சமஸ்தானாதிபதி குரு பகவான் ஜென்ம ராசிக்கு பஞ்சமஸ்தானாதிபதி புதன் பகவான் சப்தமஸ்தானத்தில் இருக்கிறது அதுவும் சந்திர பகவானோடு சேர்ந்து புத சந்திர யோகத்தோடு இருக்கிறதுனால பெண்களுடைய கௌரவம் அதிகரிக்கும் மாணவர்களுக்கு படிப்பில் பிடிப்பு ஏற்படும் மாணவிகளுக்கு மனதில் இனம் புரியாத உற்சாகம் அதிகரிக்கும் பொதுவாகவே உள்ளத்தில் தெளிவும் முகத்தில் பொழிவும் அதிகரிக்கக்கூடிய அமைப்பு இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு நான்காம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால காயத்ரி மந்திரம் ஜபிப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் பொன்னியம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் ஆறு அனுகூலமான வர்ணம் ஆழ்ந்த சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எஸ் டி மக்களை கவரும் பேச்சும் சிக்கலை தீர்க்கும் ஆற்றலும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற மிதன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு கோபத்தையும் வேகத்தையும் தவிர்த்து லாபத்தை சேர்க்கக்கூடிய நல்ல நாள் நவக்கரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பஞ்சமஸ்தானத்தில் பஞ்சமஸ்தானாதிபதி சுக்கர பகவான் ஆட்சி பெற்று இருக்கிறதுனால அடிப்படை தேவைகள் பூர்த்தியாகுது அப்படிங்கிறத விட ஆடம்பர தேவைகளும் பூர்த்தியாகக்கூடிய அமைப்பு சிறப்பாகவே அமையும் நீண்ட நாள் கடன் தொலையிலிருந்து விடுபடக்கூடிய வாய்ப்பும் உருவாகும் கலை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் அதாவது கதை கட்டுரை எழுத்து துறையில் உள்ளவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஏற்றங்களையும் மாற்றங்களையும் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி மூன்றாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால கனி தான பிரார்த்தனை வச்சுக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் அலங்கார பெருமாள் அதிர்ஷ்ட எண் இரண்டு அனுகூலமான வர்ணம் கருப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஐ ஓ உதவிகள் செய்து பதவிகளை வரவழைத்து கொள்ளக்கூடிய கடக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பல விதத்தில் மேன்மை கிடைக்கக்கூடிய பகட்டான நாள் நவக்கரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பஞ்சமஸ்தானத்தில் ராசி அதிபதி புதன் பகவானோடு சேர்ந்து புத சந்திர யோகத்தோடும் குரு பகவானோடு சேர்ந்து குரு சந்திர யோகத்தோடும் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு திருமண வயதில் உள்ளவர்களுக்கு திருமண வாய்ப்பு உறுதியாகும் ஏற்கனவே திருமணமான தம்பதிகளுக்கு புத்தர பேரு உருவாகும் குடும்ப ஒற்றுமை அதிகரிக்கும் கணவன் மனைவியிடையே அன்பு பாசம் அந்நியோன்யம் மிகுதியாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி இரண்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால அன்னதான பிரார்த்தனை வச்சுக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் அக்னி லிங்க பெருமாள் அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் ஊதா அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் யூஐ 
நிர்வாக திறமையும் நீதியை நிலைநாட்டும் குணமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற சிம்ம ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு கசந்த காலங்கள் விலகி வசந்த காலங்கள் உருவாகக்கூடிய வலிமையான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு சப்தமஸ்தானத்தில் பாக்கியஸ்தானாதிபதி செவ்வாய் பகவான் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு பல்வேறு வகையில் பண வரவுகள் அதிகரிக்கும் பெண்களுடைய ஆலோசனையால் பிரிந்த குடும்பம் ஒன்று சேரும் அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட ஆசைகள் நிறைவேறும் நீண்ட நாளைய அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட உங்களுடைய அடிமனதில் ஆசைப்பட்ட அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இன்றைய நாளில் நிறைவேறும் ஒரு சில அடிமட்ட தொண்டர்கள் உயர்மட்ட பதவி கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை உணர முடியும் அஸ்ட்ரோ பயூரித சாஸ்திரப்படி ராசியில் மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால காதல் விஷயத்தில் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் காளியம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்பது அனுகூலமான வர்ணம் வெண்பட்டு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் டி ஒய் மென்மையான அணுகுமுறையை உண்மையாக கையாளக்கூடிய கன்னி ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு உழைப்பால் மதிப்பும் உங்களால் சிறப்பும் சேரக்கூடிய பொறுப்பான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு சப்தம ஸ்தானாதிபதி குரு பகவான் ராசி அதிபதி புதன் பகவானோடு சேர்ந்து இருக்கிறது அற்புதமான யோகம் இதே ராசி அதிபதி புதன் பகவான் சந்திர பகவானோடு அதாவது உப ஜெய லாப ஸ்தானாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சந்திர பகவானோடு சேர்ந்து புத சந்திர யோகத்தோடு இருக்கிறதுனால பொன் பொருள் பூமி வாங்கக்கூடிய வாய்ப்பு சிறப்பாகவே அமையும் நீண்ட நாள் கடன் தொலையிலிருந்து விடுபடக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகும் கல்விக்காக வெளிநாட்டு பயணம் செய்யக்கூடிய அதாவது கல்விக்காகவே கடல் கடந்து செல்லக்கூடிய வாய்ப்பும் கல்வி அதாவது கற்ற கல்விக்கு நிலையான உத்தியோகம் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பன்னிரெண்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால பறவைகளுக்கு உணவு தான பிரார்த்தனை வச்சுக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் பழனி தண்டாயுதபாணி அதிர்ஷ்ட எண் ஆறு அனுகூலமான வர்ணம் இளம் பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஓ இ கற்பனையை விற்பனையாக்குவதில் வல்லமை படைத்த துலாம் ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு இதயத்தில் உற்சாகமும் இல்லத்தில் சந்தோஷமும் இனிமையாய் மலரக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி உப ஜெய லாப ஸ்தானாதிபதி சூரிய பகவான் ஜென்ம ராசியில் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு அதிகாரமான வகையில் தனம் சேரக்கூடிய வாய்ப்பும் அனைத்து வகையில் ஆதாயங்களும் அனுகூலங்களும் ஏற்க ஏற்படக்கூடிய சிறப்பும் இன்றைய நாளில் மிகுதியாகவே அமையும் பஞ்சம ஸ்தானத்தில் செவ்வாய் பகவான் இருக்கிறதுனால பூமி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் கடந்த காலங்களில் இருக்கக்கூடிய வில்லங்கங்கள் கடன் தொல்லைகளும் விலகி மிகப்பெரிய சந்தோஷங்களும் சமாதானங்களும் உருவாகக்கூடிய வாய்ப்பு இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பதினொன்றாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் காலமேக பெருமாள் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்பது அனுகூலமான வர்ணம் மஞ்சள் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் பி யூ லட்சங்களை விட லட்சியங்களை நேசிக்கக்கூடிய விருச்சிக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு நிதானமும் நிம்மதியும் அதிகரிக்கக்கூடிய நிதர்சனமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசியிலேயே புதச்சந்திர யோகமும் குருச்சந்திர யோகமும் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு எளிய யோசனையை வெளிப்படுத்தி பெரிய வெற்றிகளை சந்திக்கக்கூடிய பாக்கியம் இன்றைய நாளில் ஒரு சில பாக்கியவான்களுக்கு அமையும் உத்தியோகம் போகிற அதாவது உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சொந்த தொழில் பண்ணணும் நானும் முதலாளி ஆகணுங்கிற உங்களுடைய எண்ணம் நிச்சயமாக நிறைவேறக்கூடிய அற்புதமான சூழ்நிலைகள் இன்றைய நாளில் அமையும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பத்தாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால பதவியில் உள்ளவங்க பக்குவமாக இருக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் வல்லவ பெருமாள் அதிர்ஷ்ட எண் ஏழு அனுகூலமான வர்ணம் காவி அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எண் எஸ் எத்துறையிலும் முத்திரை பதிக்கக்கூடிய தனுசு ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு திருப்தியோடு உழைத்து திருப்பு முனைகளை சந்திக்கக்கூடிய அழுத்தமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ராசிக்கு பாக்கியஸ்தானாதிபதி சூரிய பகவான் உப ஜெய லாபஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால அரசு வகையில் ஆதாயங்களும் அனுகூலங்களும் மிகுதியாகும் ஆசிரியர் துறையில் உள்ளவர்களுக்கு கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்ட அவமானங்கள் விலகி வெகுமானங்கள் உதயமாகும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கடந்த காலங்களில் வெளிநாட்டு பயணத்துக்கு ஏற்பட்ட தடை தாமதங்கள் தானாக விலகி இன்றைய நாளில் அதாவது மிகப்பெரிய தன சேர்க்கையோடு வெகுமதியோடு வெளிநாட்டு பயணம் அமையக்கூடிய வாய்ப்பு சிறப்பாகவே அமையும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஒன்பதாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால ஏடா கூடமான எண்ணங்களை தவிர்ப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் நாகா தம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் நான்கு அனுகூலமான வர்ணம் ராமர் பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஐ எம் 
போராட்ட உணர்வும் பொது வாழ்வில் அக்கறையும் கொண்ட மகர ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு வாய்ப்பேச்சு மூலமாகவே வருமானங்கள் பெருகக்கூடிய வகையான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு உப ஜெய லாபஸ்தானத்தில் குருச்சந்திர யோகமும் புதச்சந்திர யோகமும் இருக்கிறதுனால குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும் அதே சமயத்தில் தொழில் ரீதியான வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக பாதையோரம் கீரை வைக்கிறவங்களிலிருந்து பங்கு சந்தையில் உள்ளவங்க வரைக்கும் மிகப்பெரிய பண தனங்களை சம்பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிச்சயமாகவே உருவாகும் புதிய தொழில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் இன்றைய நல்ல பெரிய அளவில் உதயமாகும் அஷ்டோ பயோரித சாஸ்திரப்படி அஷ்டமஸ்தானத்தில் மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால கனத்த வேலைகளுக்கிடையே சிரித்த முகத்தோடு செயல்படுவது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்று அனுகூலமான வர்ணம் கருப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எல் ஏ வெற்றி வாய்ப்புகளை தக்க விதத்தில் பயன்படுத்த தெரிந்த கும்ப ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு யோசித்து செயல்படாமல் நேசித்து செயல்பட வேண்டிய நேர்த்தியான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பாக்கியஸ்தானத்தில் பாக்கியஸ்தானாதிபதி சுக்கர பகவான் ஆட்சி பெற்று சப்தமஸ்தானாதிபதி சூரிய பகவானோடு சேர்ந்திருக்கிறதுனால அடிப்படை தேவைகள் பூர்த்தியாகும் ஆடம்பர தேவைகளும் பூர்த்தியாகும் அதிகாரமான வகையில் தன பண சேர்க்கை அதிகமாகும் கடந்த காலங்களில் பிரிந்த குடும்பம் இன்றைய நல்ல ஒன்று சேரும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஏழாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால செல்ல பிராணிகளை தொல்லைப்படுத்தாமல் இருக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் ஜெகநாத பெருமாள் அதிர்ஷ்ட எண் ஏழு அனுகூலமான வர்ணம் இளம் ஊதா அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஜி சி கெட்டிக்கார தன்மையும் தவறுகளை தட்டி கேட்கும் குணமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற மீன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு தெய்வீக பற்று அதிகமாகக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி அஷ்டமஸ்தானத்தில் சூரிய பகவான் இருக்கிறதுனால கஷ்ட காலங்கள் விலகி அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் அலைமோதும் பாக்கியஸ்தானத்தில் ராசி அதிபதி குரு பகவானோடு சந்திர பகவான் சேர்ந்து குருச்சந்திர யோகமும் புதன் பகவான் சேர்ந்து புதச்சந்திர யோகமும் இருக்கிறதுனால பல்வேறு வகையில் பாக்கியங்கள் அதிகரிக்கும் பண வரவு அதிகமாக வரக்கூடிய பண வரவும் செல்வ செல்வமும் பாராட்டுகளும் நேர்மையான வகையில் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்பு இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஆறாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால சினம் என்ற கோபத்தை தவிர்ப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் சிங்க பெருமாள் அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் இளம் சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எஃப் எம் ஆன்மீக தகவல் இன்றைய ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் கணபதி ஹோமம் செய்ய முடியாவிட்டால் அது அல்லது செய்யாவிட்டால் ஏதாவது பாவம் வந்து சேருமா அப்படிங்கிற கேள்வி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பொதுவாகவே எந்த ஒரு பாவத்தையோ சாபத்தையோ அதாவது நம்மளுடைய மூதாதையர்களோ அல்லது நமக்கு ஆன்மீக சம்மந்தப்பட்ட சாஸ்திரங்களோ நமக்கு கொடுக்கறதில்லை அப்படிங்கிறது உண்மையான விஷயம் அதே சமயம் இந்த மாதிரியான கணபதி யோகமெல்லாம் வந்து எதற்காக செய்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய இல்லத்தில் இருக்கக்கூடிய துர் தேவதைகளை அப்புறப்படுத்துவதற்காக ஆறு மாதம் அல்லது வருட வருடத்திற்கு ஒரு முறை இந்த மாதிரியான கணபதி யோகம் செய்யக்கூடிய வழக்கத்தை நிறைய பேர் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதே சமயத்தில் புது வீடு போகும் பொழுதோ புதிய இல்லத்திற்கு போகும் பொழுதோ புதிய தொழிற்சாலைகளை ஆரம்பிக்கும் பொழுதோ அல்லது புதிய விஷயங்களை நிர்மாணிக்கும் பொழுது இந்த மாதிரியான கணபதி யோகம் பண்ணுவது சிறப்பான விஷயமாக சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு ஆனால் கணபதி யோகம் பண்ணுவது சிறப்பான விஷயம் சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கதே தவிர்த்து கணபதி யோகம் பண்ணாவிட்டால் உங்களுக்கு பாதிப்பு அப்படின்னு எந்த சாஸ்திரமும் உங்களை பயமுறுத்த கிடையாது அப்படிங்கிற விஷயத்தை இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு மரியாதையோடு பதிவு பண்ண கடமைப்பட்டிருக்கிறாங்க அதாவது குடியிருக்கிற வீட்டில் அதாவது நீங்கள் வசிக்கக்கூடிய இல்லத்தில் தேவையில்லாத துர் வார்த்தைகளை தேவையில்லாத துஷ்ட வார்த்தைகளை தேவையில்லாத துர் செயல்களை செய்யும் பொழுது அங்கே துர் தேவதையுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் நல்லது பண்ணினாலும் பல்ல பண்ணாவிட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக உங்களுடைய இல்லத்தில் அதிர்ஷ்ட தேவதை வாசம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க குடியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது உண்மை எந்த இல்லமாக இருந்தாலும் அந்த இல்லத்தில் அதிர்ஷ்ட தேவதையும் துஷ்ட தேவதையும் வாசம் செய்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது யதார்த்தமான உண்மை அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் அடிக்கடி தீமையான விஷயங்களை தீமையான சொற்களை அல்லது அடுத்தவர்களுடைய மனதை பாதிக்கக்கூடிய சொற்களை 
பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த துர் தேவதையுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாகிறது அதிர்ஷ்ட தேவதையுடைய ஆதிக்கம் குறைவாக இருந்துகிட்டு இருக்குது அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரியான கணவது யோகம் செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு ஓரளவு நன்மை கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை உணர முடியும் யார் ஒருவர் வீட்டில் அனுதினமும் பூஜை பண்ணக்கூடிய அமைப்பு அல்லது வாரம் ஒரு முறையாவது பூஜை அறையை சுத்தம் பண்ணி ஊதுபத்தை காட்டி கற்போர் ஆரத்தை காட்டிட்டு இருந்தீங்க அதுவே மிகப்பெரிய கணபதி ஓமமாக இருந்துகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது யதார்த்தமான உண்மை எந்த ஒரு இல்லமாக இருந்தாலும் அந்த இல்லத்தில் நீங்களே முன் நின்று பூஜை அறையில் வந்து சுத்தம் பண்ணி அந்த பூஜை அறையில் பச்சரிசி கோலமிட்டு வாரம் ஒரு முறையாவது அந்த பூஜை அறையில் ஊதுபத்தி காட்டி தீபார தீபாராதனை காட்டி உங்களுடைய குலதெய்வத்தை நினச்சி நமஸ்காரம் வச்சுக்கிட்டு அந்த பூஜை அறை வந்து நறுமணம் எக்காரத்த கொண்டும் தீய ஒரு விஷயங்கள் பரவாமல் நறுமணம் இருக்கக்கூடியதாக ஒரு அமைப்பு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுவே மிகச்சிறந்த கணபதி உகமமாகவும் அதுவே குலதெய்வத்தினுடைய அனுகிரகத்தை உங்களுடைய குடும்பத்துக்கு அருளை செய்யக்கூடிய பாக்கியமாகவும் அமையுது அப்படிங்கிறது உண்மையான விஷயம் அந்த மாதிரியான குலதெய்வ அனுகிரகம் உங்களுக்கு அதாவது வருடம் ஒரு முறை பண்ணக்கூடிய கணபதி ஹோமத்தை விட அணு தினமும் உங்களுடைய குலதெய்வ அனுகிரகம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நானும் பிரார்த்தனை பண்ணுறேங்க பயப்பட வேண்டாம் நெஞ்சு கிணைய நேயர்களே ஒரு மனிதனை யார் கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது என்ற அற்புதமான தத்துவத்தை பதிவு செய்து மீண்டும் நாளைய நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நன்றியுடனும் வாழ்த்துக்களுடனும் உலக மக்களுக்கான பிரார்த்தனையுடனும் உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம்